Hallo Leute, heute in Mathematik in 5 Minuten der Logarithmus. Schwieriges Wort für mich. So, zum Logarithmus. Hier mal die Basics, mit denen ihr eigentlich nahezu jede Logarithmusaufgabe lösen könnt. Und zwar die Basics. Ihr müsst folgende Sachen einfach wissen. Folgende Regeln, äh, Rechenregeln. So, die erste Regel ist ein Logarithmus von einem Produkt von x mal y. Also x mal, ja, das ist kein y, das ist ein y. So, kann man schreiben in Logarithmus von x plus den Logarithmus von y. Ja, machen wir ein großes y draus. So, das ist die erste Rechenregel, die ihr beherzigen müsst. Die zweite Rechenregel, wenn ihr den Logarithmus von einem, einem Bruch habt, so Logarithmus von x durch y, kann geschrieben werden in Logarithmus von x minus Logarithmus von y. So, und dann die dritte Rechenregel, nach meiner Meinung wichtig ist, der Logarithmus von x hoch, Leute, ich habe hoch gesagt, hoch y, ist, beziehungsweise ich kann jetzt hier den Exponenten vom Argument nach vorne ziehen. Und das macht y mal den Logarithmus von x. So, mit diesen drei Rechenregeln könnt ihr nahezu alles logarithmisch Logarithmusmäßige schon durchrechnen. Dann gibt es noch ein paar so, ich nenne es mal kleinere Regeln. Ein Logarithmus zur Basis y mit dem Wert y ist immer 1. Und eine fünfte Regel, ein Logarithmus zu einer Basis, zu irgendeiner Basis also kann hier y kann irgendeine Basis sein und im Argument steht 1, dann ist das immer 0. So, mit diesen fünf Regeln könnt ihr eigentlich alle Logarithmusumformungen machen, die ihr wollt. Also erste Regel nochmal, Logarithmus im Argument ein Produkt kann ich umschreiben in Logarithmus von x plus Logarithmus von y. Zweite Regel, Logarithmus. Habe ich x geteilt durch y und hier so ein Bruch stehen, kann ich schreiben in Logarithmus von x, also sprich der Zähler, minus Logarithmus vom Nenner. So, dritte Regel, Logarithmus von x hoch y. Da kann ich das y nach vorne ziehen. Macht y mal Logarithmus von x. Wie ja gesagt, in der Schnelligkeit, man braucht diese Klammern nicht setzen. Ich setze sie jetzt mal einfach nochmal. Man braucht es nicht. Aber es ist halt schöner, wenn man es macht, diese Betragsstriche. So, dann, Lo vierte Regel, Logarithmus von y zu einer Basis y ist immer 1. Und fünfte Regel, Logarithmus zu irgendeiner Basis und ich habe 1 drin stehen, gibt die 0. So Leute, mit diesen fünf Regeln könnt ihr jetzt die weiterfolgenden Übungen rechnen. Und somit wünsche ich euch noch viel Spaß, würde mich über Gefällt mir und ein Abo freuen. Euer Mathematik in 5 Minuten.